Zurdo, tranquilo. Primero escúchelo y después toma decisiones. Acuérdese que ese man es su mano derecha. Quiero que me expliques cómo se perdió mi carga antes que te mete un plomazo en la cabeza, pe... ¡Eh! Teresa, nos hubieras avisado que venías, ¿no? Quería venir en persona, Zurdo. Yo creo que lo que vengo a decirte te va a interesar. Hay gente interesada en robarte merca. ¿Quién la pica, rata? Es el cabrón este de Ciso Pernas. El tipo se desbocó por la avaricia. ¡Nencho! Trae tú unos 10, güey. Si Ciso Pernas me traicionó, lo voy a bautizar con oro. ¿Qué pasó, mi banda? ¿Qué pasó, patrón? Tenemos que cambiar esta bandera. El señor me dijo que no me daba ni un peso para hacerle campaña a este político corrupto. El candidato es el jefe de lupo. Y ahí me mamá. No quiero que me conozca, ¿eh? Que no me vaya a salir con ¡Ay! sorpresas. ¡Ay, ay, 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 escucha! ¡Sofía! Mi mamá le metió preso porque dijo que era un corrupto. Lo que no entiendo es por qué ahora socio de ella. ¿Qué haces con esta hija de... Más respeto, cap. Que Teresa Mendoza es una dama. Teresa, ella nos hizo seguirla hasta aquí. Luego nos enterró en una de estas naves, ¿vale? Órale. Pues lo vamos a descubrir ahorita. Lencho, órale, bájale los calzones. Y hasta abajo, mijo, órale. Ya salió el peine, patrón. ¿Qué caño está pasando aquí? Tons, ¿a qué decías que venías, mijo? Pues es su merca, patrón. ¿Es la que el Sánchez Godoy o no? Mira, Tons. No tengo ni idea de lo que está pasando aquí. Este camión ni siquiera es nuestro. ¡Lo robamos! Porque Teresa nuestro coche, hostia. Sí, sí, ojo. Haz algo con. Más de lo que han hecho ya. ¿Qué quieren? Llevarse a la mercancía que no se pudieron robar. Pen... Fuiste tú, Teresa. Tú los metiste en esto, cabrón. Bueno, pásate la baby. ¡Esta mujer os está mintiendo! ¡Nosotros no hicimos nada, hostia! Ella nos hizo seguirla hasta aquí. Nos encerró aquí dentro. Y ahora quiere hacerte creer a ti que nosotros te robamos esta merca. Si solamente Teresa me hubiera hablado en su contra, lo pensaría, si eso. Pero Sánchez Godoy también me advirtió de ustedes que... ¿Qué vas a decir? Que Sánchez Godoy también te metió una trampa. ¡El colombiano es amigo de la mexicana, joder! Te lo juro por mi padre, Zurdo. Yo no sé nada de este camión. Solo queríamos escapar en él. No sé nada de la carga que tiene. Sí. Qué casualidad, ¿no? Que te dio por escapar en un camión lleno con mi mercancía. ¿Por qué lo hiciste, cabrón? ¿No te bastó con todo el dinero que te hice ganar? Zurdo. Espérate. No robamos nada. Tienes que creernos, Zurdo. Así son todos los cobardes. Nunca aceptas sus responsabilidades. ¿No te da vergüenza humillarte así? Si tu padre viviera, me cae que se volvería a morir. ¡No vuelvas a mentir a mi padre, filla de... ¡Respeta, cabrón! ¡Arre! ¡Salvajes! ¡Eso es lo que sois tú, Teresa! ¡Y tú, zurdo! Sois unos seres salvajes que solo sabéis enfrentarnos a punta de pistola. Si hubiera querido robarte, ¡me hubiera llevado todo! Sudacas de mí. Los perras nunca dejamos nada a medias. Y nosotros, pe...
Sofia, vieni qua. Non ti voglio vedere, non voglio saperne nulla, né del tuo capo, né di nessuna. Vai via! Almeno discutiamo. No! Sofia, ma dove vai? Basta, non mi va di giocare, eh. Sofia! Sofia, tanto non puoi scappare da questa isola. Sofia! Io me ne vado a preparare da mangiare, non voglio più stare qua. Non mi va più di fare questo gioco. Fai come vuoi. He visto cosas horrorosas. ¿Y esto? Es una carnicería. Es una mierda. Son daños colaterales de este negocio. Ya, lo que pasa es que no es fácil ver morir a alguien, aunque se lo merezca solo. Bueno, mire, yo estas madres las veo como lecciones, porque te enseñan a no ser tan pe... a abrir los ojos, a que los demás te respeten. Son unas cuantas balas, Teresa, que se transforman en respeto. Sabes que la vida es la mejor escuela. Bueno, estos pen... ¿Qué pensaban? ¿Que me iban a poder robar? ¿Que yo no me iba a enterar? Pero no contaban con los compas de Teresa Mendoza. Oye, qué buen conecte tienes en África. Sí, es un buen amigo. Tengo pocos, pero fieles. Pues yo también. Te acabas de ganar tus 10 millonzotes. Bueno, pero eso es nomás para tus tacos de trompa, trompuda. ¿Te acuerdas lo que te dije en la troca? Ahí te va mi oferta. ¿Quieres ser mi socia? Socios tú y yo, ¿como para qué? No entiendo qué ganaría yo. <risa> mucha lana, mucha. No la necesito. Nadie le hace feo a la lana, Teresa. No me quieras engañar. No te hagas del rogar conmigo. Parece que Tessa está matando dos pájaros de un tiro. Nos podemos adueñar del mundo. Y el mundo entero te va a respetar como me respetan a mí. ¿Y a ti qué te hace pensar que a mí no me respetan? 
Respeto y lealtad, eso es todo lo que yo pido. Yo no necesito que me tengan miedo para que me respeten, zurdo. Además, ya sabes qué es lo que yo quiero. Que Pifanio Vargas no sea presidente me queda muy claro. ¿Por qué no nos vamos al rancho? Y si te convenzo, pues firmamos el papelito. Socios. Imagínate, yo sería el rey del norte y tú la reina del sur. Juntos nadie nos va a detener, Teresa. Hablemos de fechas, de intereses mutuos, de números, antes de volver a mencionar la palabra socios, ¿te parece? Ya estás peinada para atrás. Te ves bien chula. <risa> No debiste venir, Paloma. Pero si yo, que he pasado por la cárcel, que he estado a punto de morir dos veces, que he visto navajazos en vivo y en directo, y hasta tengo cierta experiencia con los muertos, tengo los pelos como escarpias. Imagínate la pobre chica. ¿Qué ha pasado? Tranquilo. Todos de vuelta al submarino. ¿Dónde estamos? ¿A dónde me has traído? Es una sorpresita con mucho cariño, Rosy. Espero que le guste. Sorpresita, si ¿Sí le gusta. Y se va a sentir como en su casa, pues. ¿Cómo que en casa? Pero qué chorradas dices, tío. Hay sobrinas y eso está lleno de monstruos, de fantasmas, de oscuridad. De todas las cosas que le gustan a su merced. Creo que no me entiendes. Ahí me va la onda dark o blacker, como decimos en España. Pero esto es una payasada de mal gusto y poco presupuesto. Pero a ti me la vas tirando así sin anestesia. Yo de baboso, queriéndole cumplir todos sus gusticos y qué. Me tira la barredora, ¿no? No. El detalle ha sido muy bonito. Pero es que esto es para niños. Ni siquiera da miedo. ¿Me explico? No. Tenés toda la razón. Esta vaina es como risa, ¿no? Pura comedia. Por lo menos está oscurito, mamacita, ¿no? Podemos inventarnos algo bien bacano en el camino así para matar el aburrimiento. ¿Eh? ¿Eh, yo, ¿Qué pues, por tan loco qué? ¿No, no vos sabes la cantidad de cosas malucas que hacen en mi tierra con este, con este serio, pues? Se manca y me hace dar un paro cardíaco. A la salida me voy de cambiar calzoncillo y todo. Ponete en serio, pues. Estás bien, estás bien. Mamacita, es que voy a escuchar el video de eso y se te vienen a la cabecita las imágenes de un bosque con los árboles talados, todos bonitos. Pero yo, yo ni le quiero explicar lo que me viene a la cabeza. No más bien de esa manito porque usted salió más valiente que yo. Es más, le doy permiso para que abuse a mí en el camino. Haga lo que quiera, bebé. Ponete en serio, pues, bobo. Ya ves. Ah, qué Teresita Mendoza que no me contesta el teléfono, hombre. Quiero hablar con ella antes de irme a México. Ah, seguramente no le contesta porque anda con el sudo Villa, ¿no? A ver qué andan de uña y mugre. Pues sí, pero si la Teresa Mendoza no se le cuela ya de una vez, 
al meritito corazón ahí de su cártel. Nos va a llevar la ching... ¿eh? Además, ya lo que quiero también es deshacerme de esa niña que es una chismosa. Y de verdad es cierto. ¿Qué? Pues eso que le dijo a Lupo. Pues qué le dije, le dije muchas cosas, no sé qué. Que quería que matara a la niña. Quiero a cambio de mi hija. Sofía me va a ayudar a que tú me hagas el próximo presidente de México. Pero eso sí, ahí sí ocupo que vuelvas a ser la reina del sur. <risa> 